这里有四种颜色的臭豆腐哎，四种颜色，是啊，红色、绿色、黑色、白色，哇，那、嗯、臭豆腐天堂，臭豆腐天堂，我死掉的时候就想来这里，<笑>所以你真的到了臭豆腐的天堂哎，真的到臭豆腐天堂，我就是一看到那个景点的时候，我就想说这个地方你一定喜欢，是啊，那时候跟我说那边有整条街可以吃到臭豆腐的时候，我就想说好。想要赶快去，看到那时候那么多颜色，红色啊，然后还有黑色啊，有一些是用不同的豆子做的，然后有一些是竹炭做的，是他们那边的特点嘛，就是那么多颜色，就苗栗有有那种那种，嗯，我就第一次吃这样子，然后还有一个你忘记了，我们还去吃了臭豆腐小笼包。哦、oh, ，对对对对，那个那个很有趣，但是臭豆腐小笼包，其实我觉得那个臭豆腐没有不够臭。<笑>对啊，就是越臭越好吃啊。是啊是啊，我想象的是我咬我咬一口，然后全部那个臭豆腐味道出来，就是要脆皮的那一种。<笑>对对对对，你们大家都知道，我每次回来台湾最喜欢做的事情就是多。呃，去旅旅行，对，吃，对，还有吃饭，<笑>就是边边旅行边吃，然后边多看一些地方。因为我在美国大部分时间都是在排座，在赌场里面打牌，所以我每次回来的时候比较少想要在室内，然后多想要。去玩啊，这样子，然后那个时候其实刚好就有一个扑克粉丝，迪哥，对，迪哥邀请我们到、呃、苗栗他的他的草莓的那个草莓园，草草莓园，对，去摘草莓，所以我就想说我没去过苗栗，那我们就去啊，对不对？嗯，对啊，我们去看一看嘛，然后顺便可以去一些那边有趣的地方，交通的方面来说的话，超级。方便的，对，我们先坐高铁到了苗栗站、嗯，对，然后我们就直接用 App 上面的，直接找到你的车的位置，就可以租车。对，我我没有想到在台湾。可以那么容易租到车？方便的是你在高铁站，它旁边就有一些可以让你租车的地方，嗯、所以你手机一放了，哔，你就可以把车开走了。我们第一站是直接到那个三湾落雨松秘境、嗯嗯。那这个地方为什么叫秘境呢？是因为它真的有一条小路，然后很像是隐藏的地方。嗯，所以你还记得我们要去的时候，那边有接驳车。对對,对。然后最佳赏松的时间是十二月中到一月中。我们去的时间可能不是最理想的时间去。我知道那个树的那个叶子都大部分都有掉、嗯、掉下来嘛，所以那些颜色都。可能没有看到全部的那个叶子颜色，对，它会变成是有从绿色变成黄色、嗯，变成是红色，然后慢慢掉，對對對就像渐层的感觉、嗯，就是非常的漂亮。对我们至少还是有看到那个景，真的很美。我到那边时候，然后看那个湖啊，然后那些树啊，真的感觉好像在看一个画一样。对，但是我告诉你一件事情，它其实不是个公园、嗯，它会之所以叫秘境，是因为那里有一个主人，他是他自己的家种的，然后他开放。给那是怎样家？对，真的，对，所以他他专专专门是那个人在全部在管理，就是对，所以那不是超多需要请人帮，就是对、啊，数那么多啊，是啊，他已经那么多年了，对，哇，他只是很好的心想要给大家来参观而已、嗯，哇，所以每天都有那么多人来看他家、嗯、他的后院，对，感觉哇。我们第一天入住的是南庄云水度假村，这次行程我就是想要打算放松一点的，嗯、所以我特别都是找有温泉的。对对，一开始我还跟你说，这么冷的天气一定就是要去泡温泉。对，可是真的太冷了。然后到那里的时候，因为它那个是有露天的温泉，嗯然后我就说，哎呀，我们还是在室内就好了，不要出去。对。结果反而是他说服我说，都来了，你还不去外面泡？因为，我我那时候觉得说，在外面泡的跟在里面泡的，真的是差太多了吧？就是它的特点就是在外面可以看大自然啊，山啊，嗯，然后那个空气当然是非常冷的嘛，天气，但是你泡在很。舒服的温泉里面这样子，然后可以看景，其实那种那种特那种感觉真的是很特别的，是比较少地方会去完全这样体验到啦。对，對對这样环境泡过温泉，你不会想要回到。室内的，对不对？完全没有办法，就是因为差太多了。对，对，我也是这样觉得、啊嗯。幸好你那时候说服我，就是克服那个冷度。那边还有很多不一样的温度的汤匙。对对,对。它有冷的，差不多二十三度吧。对对对。然后几乎还有一些呃三十
九度，接近四十度。对，对，那从冷泉再跑到温泉的时候，你会觉得你的皮肤整个就是刺刺的，對對對對那个很过瘾，真的很舒服。你现在讲到，我就可以感觉到我的皮肤。对，<笑>就是很像那个，它就是很像毛孔瞬间的开关开关的感觉。对，对啊。我特别安排这个温泉独桥村，是因为它也是全台唯一跟可以跟落雨松住在一起的，嗯嗯、所以不仅仅是你刚刚去看到那些漂亮建成的落雨松，但是也希望你可以体验到，就是住在这里，然后感受到清静、嗯，然后很舒服、很放松的感觉。嗯，对，我们住的地方真的是。他的那个后院真的是超级超级美的。我我觉得如果我住在台湾的话，我老实我可能会就是每每一年选不同的时间去那边住那边、哦。我以为是，我以为是你要说我要买一个温泉。<笑>哦，那那那这个可能呢，就直接在那边。<笑>对啊，因为他那时候还跟我讲说，<笑>如果假如我家有这么大的温泉，那我一定每天都泡。哦、对对对是啊。接着我们就到了那个乌嘎燕竹林、嗯，它也是一个秘境，嗯，对。那乌嘎燕竹林，我们那时候开上去的时候是特别比较辛苦一点，因为它是海拔有一千公尺，比较高，嗯、对,对,对,对,对，所以上去的时候比较小心一点。然后它旁边有免费的停车场，所以也是很方便。嗯嗯、这个就是那个很多竹子的那个那个像森林一样嘛。对，它其实有一个故事在，就是说、哦、这片竹林的主人，它原本是以前是。苗栗，它会有出产竹子、嗯 okay。然后他说这个竹子养活他们家的人。嗯、然后后来他去好像做了警察吧。Okay. 对，但是他对这个竹子，他还是非常的感谢他，嗯、然后很开心拥有这片竹子、嗯。所以他都会来这边竹子这边看看、嗯。然后他也是免费让人家去参观的。哦、是他自己私人的土地。嗯。真的真的是超级漂亮的。我去那边的时候，我第一件事想到就是那种，呃，我不知道你有没有看过那种功夫的这种电影，就是我、嗯、我我好像以前有看到那个章子怡演的那个，呃，就是有一段在那那个电影里面，他是丢那个。那个叫什么？十面埋伏，笑里飞刀，就是那个，就是那个，刚好就是在那个很多竹子，<笑>然后他们在那边跳啊，是，对啊，然后就是让我想到那个那种画面，对，他们也是选那种画面去拍那种影片，因为真的超美的，对，笑里飞刀。<笑><笑>然后我们终于到了的哥的草莓园。你见到的哥的时候，你有觉得见网友的感觉吗？呃，有一点，有一点，因为我不知道他长什么样子。<笑>我完全，你只有说就是一个一个 poker 粉丝邀请我们来摘草莓嘛。我们完全不知道他长怎样嘛，因为他的头像是一只乌龟对对对。哦，是吗？对，所以我自己也不知道他长怎么样啊。哦，这就是他养的那那只乌龟吗？对对对。哦，对，我们一定要讲到那个。后来我们就。摘了不少的草莓，嗯，对，那时候就是想要找最大颗的，然后最红的，对，最熟的草莓。第一个又送我们两颗大箱的草莓，所以我们就有、嗯、<笑>草莓大户，是啊，超多的，我们就带回来，然后就呃给家人吃这样子。对，然后我就做了一些草莓冰淇淋跟草莓牛奶啊。第一个多多谢谢你了，是不是？谢谢谢谢。<笑>它的那个草莓园，我觉得最最好玩的是它养的动物，对，你们养了超多动物的，不同的动物。对，有狐獴。狐獴，对。嗯。我想到那个是那个狮子王的那个。对。不是，就是一样那个动物。对啊，就是那个蓬巴跟他。没有，蓬巴是是猪。对啊，他的朋友啊。对对对，呃，那叫天天猫。对对对,對,對,對。我们叫蓬蓬跟丁满。丁满<笑>是、嗯，对，就是那个，但是他那些。看起来很聪明哎，那时候第一个有有跟我们说，他们很喜欢转来转去。你没有注意到他就他就跑走了。对，好几次他们要去用去追回来。对，我觉得他们聪明，会逃跑。对对对，一看就知道那些就是一直在计划想要逃走、嗯。然后还有羊嘛？对，还有羊，嗯、那个羊很吵。对，一直咩咩咩的，一直叫。是啊，不停的叫，不停，因为想出来玩嘛。对。对。他说：“这个羊啊，一定要有一只大羊在、嗯，比较大一点的，嗯、因为他会带小羊，所以他如果放羊的出去的时候，他只要一叫的时候，大羊会带小羊回到他自己的窝里面去。”哦，是这样子。然后大乌龟，对，很多大乌龟，超大的乌龟。对，他说非常比较懒惰的一个，对，就是、不喜欢你吵他，整天睡觉。嗯，那时候我就去。去搬它一下，看它有多重，然后真的是他说超重，搬不起来的。我说你可以搬搬看它、啊嗯，对，抬不起来，因为它就
，在那边像一个石头一样，超重的。然后你就摸它一下，它、啊、就头就看了一下，然后就回去睡觉。对,對然后还有大乌龟正在生小乌龟。<笑><笑>对，然后还有孔雀，孔雀我也没看过、欸、第一次就是看到人家在后院这样养，是一样。对。<笑>我们那时候看的越来越多动物，我想说那不是你后面就是一个动物园啊？是啊，是啊。<笑>所以我觉得、呃，如果想要去体验采草莓的话，我就去可以去第一个的草莓园。真的，真的，真的很有，真的很有趣。接下来我们就去了圣心火车站，对,對、嗯、可以去坐那个小火车、嗯，看一下这附近的景色。但是唯一比较可惜的是，我们没有提早订到票，所以我们就去体验了那个客家擂茶。对，嗯，对，那个其实很有趣，因为我没有喝过。这样子的茶，嗯，然后我知道其实我爸爸是客家人，嗯，对我我我他从小用过给你喝吗？我没有，我都没有喝过，对，嗯、但是我有听过他说客家话，听我的爷爷说客家话，哦，对，但是我从小我对这些都不熟，所以第一次喝到那个茶就觉得说哇，这就是我的爸爸的跟他爸爸的。回忆的生活，对，一定、嗯、一定都有喝过这这样子的。对，你可能你爸以前也在磨那个啊。<笑>是是是，我觉得那个超有趣的。嗯，就是要自己把那些料全部把它磨成像粉一样。对对对对对，差不多三四十种。对对对，还有一个很特别的一个那个方式去磨，他教我们就是上面是手用压的，然后手轻轻的这样轻轻的就可以转动它，转动它。对对，要磨非常非常的很细。对，粉末很细啊。对，然后后来我们就试了一杯冰的，然后一杯热的，一杯热的。对、嗯、对，两个真的就是那个味道很香，非常香。嗯，其实在这个地方，你可以感受到不一样的那种情感呐、啊。对，那个老板他还会很客气跟我们介绍，还、嗯、请我们吃马吉呢。对，对啊，所以你就会感觉到这个情怀是不一样的。嗯，所以是非常的温暖。嗯、然后接着我们又到了龙腾断桥。对对，那个地方是很有历史的嘛，对不对？嗯，以前盖出来的桥， okay. 可是后来有一次很大的地震，好像七点多级吧。Okay, okay. 对，然后桥断了之后呢，他们就不修了，就盖了新的桥。哦，这样。对，但是那个桥就一直都放在那边，然后就变成是很主要的特色。对对对。对我看到他那个那个断的掉下来的那些几块啊，他们都没有拿走，就直接留在那边。对他想要表现就是这个这样子的特色，所以其实去到的时候，你会觉得在苗栗这个地方，你不只是可以感受到很放松、大自然，然后有一点历史的，然后还有很多的文化不一样，所以我觉得。苗栗真的还可以，有空还要去把其他景点把它补上去。对，希望我们介绍这些地方，如果没有去过的话，你们也可以体验。然后，如果你们也有更多其他推荐的地方，也可以多留言。然后我们下次有机会也可以去那边玩。那我们下次见喽！好，那我们下次再见，拜拜。拜拜